E sad, za stroberi drvo, solarni punjer za mobilne telefone, osmoro studenat Univerziteta u Beogradu, osvojilo je prvu nagradu na takmičenje Evropske komisije u obnovljivim izvorima energije prošle nedelje u Briselu. Ekipa iz Beograda, jedina je studenska ekipa koja se našla u finalu i koja pritom nije iz zemlje članice Evropske unije. Gosti dnevnika su Miloš Milisavljević i Kristina Nikolić. Vi ste se pre nekoliko sati vratili iz Brisela. Pre svega, čestitam. Hvala. Koja vam vrata otvara sada ova nagrada? Pa otvara velika vrata. Stvarno je ogromna čast dobiti priznanje od Evropske komisije koja je najviši organ vlasti u Evropskoj uniji. I svakako će nam pomoći da realizujemo našu ideju kako u Srbiji i regionu, tako sada i u širom cele Evrope. Kolika je zainteresovano za vaš izum? Da li su vam se neke domaće kompanije eventualno već javile? Bilo je zainteresovanost i do sada, ali sada očekujemo još veću zainteresovanost. Do sada nam se javilo nekoliko domaćih firmi od kako smo postavili prvi punjač u Obrenovcu, a očekujemo da će sada biti još veće interesovanje jer zaista je ogromna čast i dobili smo veliku medijsku pažnju u Briselu, tako da očekujemo možda i pozive iz Evrope nekih evropskih velikih kompanija. Nadam se da će ih i biti. Znači, prvo je bio postavljen solarni punjač u Briselu, zatim u Briselu, zatim u Obrenovcu, pardon, pa u Briselu. Počeli ste da se širite. Da li se planira nešto skorije? Pa, mi smo u nekim pregovorima, zapravo započeli smo pregovore sa pojedinim beogradskim opštinama, tako da se nadamo da će Beograd imati stroberi, drvo, više od jednog, odnosno da neće biti samo u Obrenovcu. Također, u pregorima smo sa Novim Sadom, tako da nadamo se da se nećemo samo zadržati na našu zemlju. Bili su ti neki pregovori i nadamo se najboljim. To je to. Ma, sigurno će i biti. Šta kažu vaši profesori? Profesori su ponosni. Mi smo malo pred stigli tek sa aerodroma, tako da nismo još stigli odamo na fakultete. Nismo stigli da se vidimo sa njima, ali verujemo da su ponosni do sada su nas podržavali. Sada će verovatno još više i zahvaljujem se stvarno mi kad smo god imali neki problem, oni su nam izlazili u susret. Upravo i to, znači radili ste jedno tri godine na ovom projektu. Koliko vas je to odvojilo od studija? Pa svaki član Strawberry Energy tima je redovni student. Tako da rad na punjaču, odnosno rad na javnom solarnom punjaču za mobilne telefone, strober i drvo, nije uticao na studiranje. Zapravo svi mi redovno studiramo i ne zapostavljamo svoje obaveze zbog rada na punjaču. Ja se vama divim, Kristine Miloše, hvala vam puno što ste došli i u dnevnik posle Brisela.